എന്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പണ്ട് ഗ്രീക്കുകാർ പാർട്ടിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ മിക്കവാറും ബോറടിച്ചിരിക്കുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു സിൽക്ക് സാരികളാണ് പിന്നെ മിക്കവാറും ഏമ്പറിൻ്റെ മാലകളും തെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ മാലയായിട്ട് അവർ സിൽക്ക് ആയിട്ട് ഉരയ്ക്കുമ്പോൾ ഉരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്നിട്ട് ആ ഏമ്പറിനെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കരിയലുകളൊക്കെ എടുത്ത് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ആ കരിയലുകൾ അതായിട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു നേരം കളിയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതുപോലെ വേറെയും സിനിമകൾ അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് വൂൾ ഗ്ലാസ് റോഡിൽ തമ്മിൽ ഉരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ചാർജസ് കിട്ടും ചാർജസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ അട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പൾഷൻ പല സമയത്ത് ചില സമയത്ത് അട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് റിപ്പൾഷൻ നൽകുന്നു ഈ ഫോഴ്സ് നൽകുന്ന ഈ സംഭവത്തിനാണ് നമ്മൾ ചാർജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇസ് ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് ചാർജ് പക്ഷെ എന്താണ് ഈ അട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പൾഷൻ കാരണം എന്താണ് ചാർജ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ചാർജ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ റിപ്പൾഷൻ അട്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഇതുവരെ അറിയില്ല ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ചാർജുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ എല്ലാ ഫിനോമിനെയും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്ന ആ രണ്ട് ചാർജുകൾക്ക് അദ്ദേഹം പേരിട്ടു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പേരിടാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഗ്ലാസ് റോഡ് സിൽക്കായിട്ട് ഉരയ്ക്കുമ്പോൾ അല്ലെ രണ്ട് ചാർജ് ഉണ്ടാവും ഇന്ന് ഈ ഗ്ലാസ് റോഡും ഈ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ആ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിച്ച സാധനം കൂടി നമ്മൾ കൂട്ടി മുടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് ആ ചാർജ് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അത് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഇതിന് പോ അത് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും പോലെ തോന്നി കാരണം അത് തമ്മിൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറ് കിട്ടണ പോലെ ചാർജ് നെല്ലിഫൈ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിന് പോസിറ്റീവ് എന്നും ഒരെണ്ണത്തിന് നെഗറ്റീവ് എന്നും പേരിട്ടു ചാർജ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിന് ഇതുവരെ തൃപ്തികരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരമില്ല വേറെ ചാർജിൽ ഫോഴ്സ് എടുക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെയാണ് നമ്മൾ ചാർജ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിതിനെ വൺ ഓഫ് ദി ഫോർ ഫണ്ടമെൻറ്റൽ ഫോഴ്സസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കിതുപോലെ നാല് കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്തതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള മീനിങ്ങും ഇല്ല അതായത് ഇങ്ങനെ ബോൾസ് എന്നല്ല ചാർജ് എന്നല്ല പാർട്ടിക്കിൾസോ അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ചാർജിനെ അതായത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വെച്ചാൽ അതിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വെച്ചാൽ റിപ്പൽ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോപ്പർട്ടീനെയാണ് നമ്മൾ ചാർജ് എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഇതുവരെയുള്ള ഡെഫിനേഷൻ വെച്ച് നമുക്കറിയാം ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജും പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തമ്മിൽ റിപ്പൽ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ കേസും അത് തമ്മിൽ റിപ്പൽ ചെയ്യും ഇനി ഒരു പോസിറ്റീവ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അത് തമ്മിൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളതിനെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പേരിട്ട് വിളിച്ച് ഇരിക്കുകയാണ് നാല് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായാലും ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് അതിന് അത് കാരണമാണ് ഈ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിനെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വേറൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് മനസ്സിലുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വെച്ചു ഇനി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മളൊരു ചാർജ് കൊണ്ടുവന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോമാനിറ്റി ഫോഴ്സ് ഒരു വൈഡ് ഫോഴ്സാണ് അത് യൂണിവേഴ്സ് മൊത്തം പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതായത് ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വെച്ചിട്ട് മറ്റൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ അറ്റത്ത് കൊണ്ടുവെച്ചാലും അതിലൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അത്ര വീക്കാണെങ്കിലും ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചാർജ് വെച്ചു ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ റിപ്പൾസി ഫോഴ്സ് ഇതിൽ അനുഭവപ്പെട്ടു പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് അനുഭവപ്പെടുന്നത് കാരണം ഈ പോസ്റ്റ് ചാർജ് ഇവിടെ എത്തിയെന്ന് ഈ ചാർജിനെ എങ്ങനെ
ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം കാരണം റേഡിയൽ ഔട്ട് വരും നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം വേണേൽ വരയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ നാലെണ്ണം വരച്ചുള്ളെങ്കിലും വെച്ചുള്ളെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എണ്ണം വേണമെങ്കിൽ ശരിക്കും വരയ്ക്കാം കാരണം ഇവിടെ ഏത് പോയിൻ്റ് എടുത്താലും ആ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് റേഡിയൽ ഔട്ട് വേഡ് ആയിരിക്കും ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പോവാം അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അതായത് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ പോലെ ഇരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരുന്നെങ്കിലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വെച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എങ്ങോട്ടാണ് പോവുക ഇവിടേക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എടുത്തേക്കാണ് വരിക അപ്പോൾ ഈ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ നേരത്തെ കേസിൽ തന്നെ കേസ് പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ടു ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചുള്ളൂ എങ്കിലും ശരിക്കും ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ട് ഫീൽ ആകുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വെച്ച് വിചാരിക്കുക പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട് വേഡ് ആയിരിക്കും റേഡിയലി ഔട്ട് വേഡ് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് ഈ മോഡൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വെച്ച് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം അതായത് കാരണം ഇവിടെ നോക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ എല്ലാം റേഡിയലി ഔട്ട് വേഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ എല്ലാം റേഡിയലി ഇൻവേഡ് നീ തമ്മിൽ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഓർക്കണം ഈ ചാർജും ഈ ചാർ ഈ ഫോഴ്സ് ഈ ഫോഴ്സ് തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഈ ഫീൽഡ് ലൈൻ തമ്മിൽ ക്യാഷ് ചെയ്യാൻ പോകും കാരണം രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് കൊലീനിയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതും അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളത് ചാർജുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ല ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഓർത്തേക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ നമുക്ക് തരികയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫീൽഡ് ലൈൻ കൂടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈനിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ സഞ്ചരിക്കും കാരണം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഡയറക്ഷനാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരുന്ന വഴിക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പോലെ ഈ ഭാഗത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഈ സേവത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അതായത് ഇതൊരു സൈൻ ബോർഡാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജിലേക്ക് പോകാനുള്ള സൈൻ ബോർഡ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഈ സൈൻ ബോർഡ് കണ്ടാൽ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ പോകും പക്ഷേ പകരം ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് ഈ സൈൻ ബോർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് പോകും കാരണം എങ്ങനെ നെഗറ്റീവിൻ്റെ അവിടുന്ന് ഒഴിവാകുക എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ലൈൻ ഓപ്പോസിറ്റ് പോകും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ലൈനിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ പോകും അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ലേ അതായത് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ രണ്ട് ഏരോസ് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറയുന്നു പക്ഷെ ഒരു സൈൻ ബോർഡാണ് അങ്ങോട്ട് പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ വയ്ക്കുന്ന പോലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇങ്ങോട്ട് വരും തന്നെ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ കേസ് എടുത്തോളൂ ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ ബോർഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് പോവുക ഇവിടെ ഒരു സൈൻ ബോർഡാണ് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ബാക്കി രണ്ട് സൈൻ ബോർഡും പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ടും പോകും ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇങ്ങോട്ടും പോകും അതായത് അട്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് ഈ ഇതുവഴി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഇനി ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് വിചാരിക്കാം കെറേഡിയലി ഇൻവേറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമുക്കിൽ നിന്ന് തെളിഞ്ഞ് കാണുന്ന പോലെ ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസലായി പോവും ഇതും ഇത് രണ്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ക്യാൻസലായി പോവും അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഫീഡ് ലൈൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജിനെ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ഇത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അതായത് റിപ്പൾഷൻ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ കേസ് ഓക്കെ ഈ കേസിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ചാർജിന് ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറയും ഇത് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറയും അപ്പോഴും റിപ്പ